Hi students, next concept computer networking, lo, computer network architecture, very very important topic and very easy topic. So first of all, manam computer networking, and the networking ani concept ni manam computers madhula establish she set up, man, any types of architectures ni follow tamu ante man ki two types of architectures ni follow to untam. So avi ante man ki types of computer networks is categorized into first one peer to peer computer network and second one client or server based computer network so two types of computer networks manaki available ga unnai aithe a situations lo peer to peer utilize chestam and a situations lo client and server utilize chestam ante first of all manaki computer network architecture anedi two types of data and two types of designs ni manam access chestu untam and first one vache sariki physical design and second one vache sariki logical design so e two types of designs ante that is nothing but software examples software hardware and protocols so, we have rules this kuntamo protocols and data. Data nothing but media. So, e combinations lo manam this kuntu design ane the basis kuntam. So, simply manam ela chapali ante computers ane vi organized and ela organized shay barthayo and vati madilo ye vaiti tasks allot shay barthayo. What in basis kuni manam what physical design and what logical design occur out in the base manam types of computer network ni base shares kunta. So, e two types of computer networks low peer to peer network coaches first one peer to peer network and so peer to peer computer network is nothing but minimum 10 computers to 15 on a small amount of number of computers ane veppudaithe untayo ante limited computers madhyalo manam oka networking ane concept establish cheyali ante definite ga manam a network use cheskovali a concept a architecture ante peer to peer architecture so for example nenu ikkada 10 systems teeskuntunanu or 5 systems teeskuntunanu ee 5 systems madhyalo naaku each and every system ki transactions jaragali ante data anedi Move, moving away. So, allant situations lo maniki, there is no need to take client or server architecture. Simply we can taking peer to peer architecture. So, e computers madhilo maniki emo thundi ante, each and every computer madhilo data ane di transfer chest kune avakas manir man kundundi. So, kani ikkada, Wokka computer matrame the main path kin the work chase and SCT wundadu. Each and every computer having the equal priority. Ante prati di kuda manam, a system mina kuda equal ga work chase tu. Maniki a wokka computer kuda particular e computer at the main computer. All computers ni access chase a computer i dokate ani chapadanki manki peer to peer option lo wundad. Okay. So peer to peer coaches are key. E computer, A computer, I na kuda equal priority is to task sa nevi okay laga manam perform ches to unta. So that is nothing but peer to peer networking architecture. So the nik saman ninchi koni points shudamu. Link it together. It equal privilege. So in that manam chep kunatga, a da ina kuda equal ka work ani di task sanevi access shares to undundi. Deni ki kuda high priority of the uh, high priority sanevi a system ki kuda undam. That is the first main point. And we can use small environments ki matrame manam peer to peer ane di use to untam. So only for small environments or small organizations. So limited computers madhin establish shayali and simply we can say peer to peer architecture. And ikkada one more thing intent no dedicated 
సో అంటే ఒక్క సిస్టమ్ డెడికేటెడ్గా సర్వర్గా మనం యాక్సెస్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు సో దట్ ఈస్ నో డెడికేటెడ్ సర్వర్ సో అలానే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ మధ్యలో షేరింగ్ కి మనం పర్టికులర్ గా వన్ వన్ సర్వర్ దగ్గర వన్ సిస్టమ్ దగ్గర మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే అలాంటివి కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమీ ఉండవు సో ఇన్ పీర్ టు పీర్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి సో ఫస్ట్ వన్ మనం తక్కువ లిమిటెడ్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటాం అప్పుడు తక్కువ లిమిటెడ్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటాము అంటే సింపుల్లీ మనం అక్కడ లెస్ కాస్ట్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటున్నామో వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ అండ్ వాటి మధ్యలో ఎస్టాబ్లిషింగ్ కి మనకి కాస్ట్ అనేది హై అవుతుంది ఎప్పుడైతే అక్కడ సర్వర్ లేదో డెడికేటెడ్ సర్వర్ లేదో లిమిటెడ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా మనకి కాస్ట్ అనేది లెస్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ అన్ని ఈక్వల్ ప్రయారిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఒక్క సిస్టమ్ డ్రాప్ అయినా కూడా రిమైనింగ్ సిస్టమ్స్ డ్రాప్ అవ్వవు ఎందుకంటే నో డెడికేటెడ్ సర్వర్ సో ఈఫ్ వన్ కంప్యూటర్ స్టాప్ వర్కింగ్ there is no issue to other ones so remaining anni kuda maniki happy ga work chestuntai so that is the one more advantage and easy ga manam veetini maintain cheyachu so because less computers kabatti and the server system ledu kabatti manam vaatini easy ga set up cheyachu so ivi maniki the main advantages aithe ద డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద పీ టు పీ నెట్వర్క్ అనేవి మనకి ఏంటి అంటే అసలు సర్వర్ అనే సిస్టమ్ మనకి లేదు పీ టు పీ లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సర్వర్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు ఆల్ సిస్టమ్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ సో ఎప్పుడైతే సర్వర్ సిస్టమ్ లేదో ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ సో ఎప్పుడైతే సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ లేదో వాటి మధ్యలో మనకి స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద డేటా కానీ యాక్సెసింగ్ బ్యాకప్ డేటా కానీ మనం పెర్ఫామ్ చేయలేం so disadvantages vache sariki the first point it cannot backup the data because there is no centralized system okay so that is the first disadvantage next second disadvantage enti ante ikkada security issues anevi ekkuga vastayi endukante one అక్కడ ఎవరైతే డామినేటెడ్ చేయటానికి అక్కడ ఒక్క డెడికేటెడ్ సర్వర్ లేదు కాబట్టి అక్కడ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది సో ఇట్ హ్యాస్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ ఓకే సో ఇది టోటల్ మనకి పీ టు పీర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఇలా అన్ని ఎందుకు రాశాను అంటే మీకు డయాగ్రామ్ పక్కన ఉంటే అన్ని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా సో దానికోసం నేను ఇక్కడ మీకు పీర్ టు పీర్ పక్కనే అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డెఫినెట్ గా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం టూ టైప్స్ గురించి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కూడా మనం డిజైన్ చేయాలి విత్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ క్లైంట్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఫస్ట్ పీర్ టు పీర్ కి వచ్చేసరికి మనకి డెడికేటెడ్ సర్వర్ అనేది లేదు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వన్ అయితే క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది సర్వర్ కింద వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వన్ సర్వర్ సో నేను ఇక్కడ వన్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నాను అండ్ వన్ మోర్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నాను సో వన్ మొబైల్ తీసుకున్నాను సో ఈ త్రీ మొబైల్స్ ఈ త్రీ నెట్వర్క్స్ కూడా మధ్యలో ఇంటర్నెట్ ని బేస్ చేసుకుంటాయి సో క్లయింట్ వన్ క్లయింట్ టూ అండ్ క్లయింట్ త్రీ based on this internet we can access the server so client or server mechanism lo definite ga manam internet ane mechanism ni use chestu untam so any clients aina sare denni access cheskovali anna manam from server ni tho maatrame access cheskuntam for example client 1 client 2 ki message send cheyadam anukuntunnaru so ventane ee client 1 internet dwara server tho access chestu server tho communicate chestu after that server tho client 2 ki maniki message send avutundi so without any internet connection or without any server connection manam client 1 to client 2 direct ga any transactions anevi manam perform cheyalem so in client or server mechanism ki vache sariki definite ga server anedi the main part ga మనకి వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ కంపల్సరీ మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది నెట్వర్క్ మోడల్
end users called clients so manlaga evaraithe end users unnaro vallandaru is nothing but clients so vallandaru edi access cheyali ane evar nunchi access cheyali to central computer that is known as server so that is the first main point next <coughs> this central computer is known as server and remaining end users are called clients so ikkada server anedi ela perform chestundi ante main major role kinda perform chestundi so a server performs all major operations adi kuda maniki without network management anedi impossible definite ga maniki akkada network management anedi include avvalsinde and ee remaining clients ane vallu evaraina kuda files and directories printers or anything access cheskovalante definite ga server anedi the main responsible person kinda akkada all resources ni manage cheyali so a server managing all resources all the resources okay those are nothing but printer scanner files anything okay so idi total manki clients or server ke sambandhinchina the main points anukunte ikkada manki advantages enti and disadvantages enti so first one అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ సెంట్రలైజర్ సిస్టమ్ అనేది మనం కంటైన్ చేసుకున్నాం సో ఇట్ కంటైన్స్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ సో ఎప్పుడైతే సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉందో డెఫినెట్ గా మనం అక్కడ ఏం చేయగలుగుతాం బ్యాక్ అప్ ద డేటా సో అక్కడ ఫస్ట్ పీర్ టు పీర్ లో ఇదే డిస్అడ్వాంటేజ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇది అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అన్ని సిస్టమ్స్ మీద ఒక డెడికేటెడ్ సర్వర్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇంప్రూవ్స్ ద ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్ రీసోర్స్ ని మనం సెక్యూరిటీగా షేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ రీసోర్స్ ని షేర్ చేసుకునే స్పీడ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ సర్వర్ తో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంక్రీజ్ గా ఉంటుంది కంపేర్ టు పీర్ టు పీర్ తో పోలిస్తే మనకి ఇక్కడ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ కింద అవి చెప్పుకోవచ్చు అయితే డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం పీర్ టు పీర్ లో లెస్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కింద చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ లార్జ్ మెమోరీని యాక్సెస్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వై బికాస్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ అది కూడా మెమోరీ అనేది కూడా అన్ని సిస్టమ్స్ మీద సర్వర్ యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి కాబట్టి ఇక్కడ లార్జ్ మెమోరీ నీడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా మనకి ఎక్స్పెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు అలానే సెకండ్ డిజడ్వాంటేజ్ నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్ రీసోర్సెస్ ని క్లయింట్స్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి అలానే వాటి యొక్క కాస్ట్ కూడా మనకి చాలా హైగా ఉంటుంది సో నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ లీ నథింగ్ బట్ ఎబ్రివేషన్ ఎన్ఓఎస్ ఎన్ఓఎస్ అనేది రీసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఈస్ టూ హై సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిజడ్వాంటేజ్ అలానే మనకి ఇక్కడ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఆల్ రిసోర్స్ ని మేనేజ్ చేయడం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అది కూడా మనకి వన్ డిజడ్వాంటేజ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది టోటల్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ పీ టు పీర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నె